Ciao ragazzi, finalmente sono tornata con un altro video. Guardate un po', non so se riuscite a vederlo chi c'è là, sdraiato, lo vedete? Sta meglio perché se lo stava chiedendo in un altro... Ciao Olli! Ciao! Mi guarda con la faccia spiritata, non capisce. Eh, sta meglio, in qualche mese fa avevo detto che stava male, infatti era stato male, adesso è migliorato, quindi sembra che non gli debbano neanche togliere i denti, quindi meglio. Oggi comunque, è in... scusate la luce gialla, ma eh, essendo, eh, essendo che il sole qua ci batte nel pomeriggio, adesso è soltanto l'una, è un quarto, no, l'una e mezza, ancora non ce l'ho contro, quindi verrà un po' giallino, un po' buio, aspettate che provo, no, così il caso di luce del pc. Oggi volevo fare l'outfit of the day, i capelli li vedete diversi perché siccome il 19 ieri l'altro, oggi il 21, il 19 di agosto era il mio compleanno, non fate commenti sul fatto che sono invecchiata per favore, e quel giorno non c'era posto dalla parrucchiera, ci sono andata quindi ieri il 20 per farmi il regalo di compleanno, mi sono tagliata la frangetta di nuovo, me li sono tutti, ho tolto le punte perché se ve li ricordate erano molto più lunghi, perché erano rovinatissimi, rovinatissimi, oggi non so parlare non me li tagliavo da un anno e poi eh, mi, me li sono tutti scalati dopo mi sono fatta fare i boccoli però avendoci dormito mh, non sono più boccoli questi prima eh, quando sono uscita ieri avevo proprio i boccoloni da bambola da bambola di pezza e, mh, invece adesso si sono appiattiti comunque se riesco nell'anteprima del video vi metto una foto così li vedete e se ci riesco non lo prometto perché non sono capace con tutti questi programmi di editing eh, e poi ho solo la versione quella di prova per 30 giorni quindi non so se ci riesco lo metto anche quando finisco di parlare, metto una qualche foto, però ci, non prometto, ci provo. Comunque l'outfit of the day, ve lo faccio vedere molto semplice oggi. Mi alzo un attimo solo. È questo qui, è questo vestitino nero qui, di H&M, molto carino, con le maniche a sbuffo arricciate qui. Spero che la luce sia decente, ma non so cosa vedete. E... Anche la ricciatura qui davanti con il fiocchetto, molto carino. Vi faccio vedere la lunghezza, sperando che la, la vediate. È proprio appena sopra il ginocchio, è molto elegante. Io l'anno scorso lo misi con un coprispalle bianco, lo misi a una comunione di una, eh, della figlia della mia collega. E, e niente, comunque l'avevo messo anche oggi con un coprispalle. Molto semplice, però è elegante, cioè, va bene per il lavoro, va bene per uscire se vi mettete un accessorio in più, va bene, se non fosse nero direi anche un matrimonio, ma essendo nero no. Sotto ho dei sandalini in gioiello che adesso vi faccio vedere, me li devo togliere però. Questi, di cui vi avevo parlato mi pare nel video haul, sono quelli beige comprati a Bologna in via indipendenza, quelli a 10 euro, fantastici. Quelli sandali in gioiello, vedete che hanno, non so cosa vedete con questa luce hanno le strass qui e qui flat ovviamente pari perché io non riesco ad usarne altri beige per, per dare appena appena un po' una nota di, di colore aspettate che mi siedo una nota di colore perché se no ero tutta nera ho appoggiato la scarpa lì non me la sto a mettere adesso mentre come gioielli ho questo anellino qui che è di quelli di metallo tutto traforato L'ho pagato tipo un euro, ma una cosa come dieci anni fa l'ho preso. Molto carino. Sa leggermente di celtico, credo. Non mi ricordo però dove l'ho preso, credo una bancherella. Poi, per il mio compleanno, mio fratello mi ha regalato questo bracciale qui, che è molto elegante. Con eh, strass e di Brigitte, Brigitte, Brigitte si chiama. Va bene, anche di sera secondo me, ma io l'ho messo... Perché con l'abito nero, scusate, con l'abito nero stava benissimo. Poi ho eh, la, una collanina, è un semplice punto luce che non è bianco, è lilla, tipo violino chiaro. Qui non so se lo vedete. È molto carino e delicato, elegante. Questo va bene praticamente su qualunque outfit, perché non è vistoso ed è, piace a tutti. Eh, sì, me l'hanno detto persone di 60 anni come persone della mia età. E lo smalto è quello viola che avevo preso anche questo nel video haul mi pare, l'avevo preso da, da limoni, era quello che costava 2 euro, molto bello, ce l'ho anche sui piedi ma non, non lo potete vedere. E, e come orecchini ho questi splendidi orecchini che la mia amica Francesca, di cui vi metto, siccome mi ha dato il permesso, vi metto il link della sua pagina su Facebook qui sotto nell'info box, così potete andare a vedere. 
ha sia orecchini che collane che, che anelli che bracciali però c'ha anche cereria se volete a mortaio e pestello a lavori fatti a uncinento a candele è molto brava tra l'altro mi ha regalato in omaggio perché ho preso delle cose da lei questi splendidi orecchini a goccia che sembrano io commentai sulla sua pagina sembrano fuoco liquido cioè sembra un, una goccia di, di sole praticamente cristallizzata io non ci becco mai con questa telecamera aspettate che me lo tolgo ve lo faccio vedere da vicino sono bellissimi purtroppo non riuscite questa luce del cazzo non riesce scusate la parola non, rie, non rende bene sono mh, neanche color ambra sono simile all'ambra ma con un tocco di, di rosato di rosato però cioè, sono, sono veramente bellissimi e, e mi piacciono un sacco e stanno bene anche loro qua stavano bene sull'outfit nero perché spezzavano un po il tutto e i capelli come vedete un po sono rimasti mossi quindi se non altro mi vedete diversa dal solito è così però com come ho già detto i boccoli purtroppo sono già andati via ahimè durano dieci minuti su di me poi si app appiattiscono sono questi spero che mi vediate Comunque la foto sicuramente nella presentazione ve la metto, poi se riesco anche in fondo, se no non lo so. E, il trucco è semplicissimo, stamattina non avevo voglia di fare niente, quindi ho sì la mia solita BB cream, con, eh, ovviamente sotto il, il, il correttore, quello della pupa illuminante che avevo preso nel video haul, non è male. E la BB cream della Garnier, poi ho il mio mascara solito. Non mi sono messa matita perché non avevo voglia né tempo, stamattina dovevo correre. Come rossetto, purtroppo anche sempre con questa luce non lo vedete, ma è un rossetto rosa abbastanza acceso, non esagerato. Non mi ricordo di che marca sia, è questo qui. Mm -hmm. Gli mando un bacio. Non si vede ovviamente, vabbè. Eh, poi dopo magari nell'info box vi scrivo se, se lo so di che marca è, ma non... mi sa che me l'avevano regalato. E basta, questo è tutto, outfit proprio semplice e veloce come anche il video perché ho proprio dieci minuti, sono appena arrivata a casa. E, um, il prossimo video, ho pensato che anziché fare sempre video haul o, o qualcosa sul trucco, vi farò qualcosa che si è già visto ovviamente, però non lo fanno in molti, ovvero siccome io mangio pane e libri, e io adoro leggere, come ho già detto in altri video, vi farò vedere la collezione di libri che ho, tutta la mia libreria che pur avendo la casa piccola non è indifferente, vi farò vedere quanta roba ho, soprattutto Urban Fantasy, soprattutto sui vampiri come avevo già accennato. E poi vabbè dopo devo farvi vedere, purtroppo a luglio non ho fatto tempo a fare ehm, il video sui prodotti finiti, quindi eh, metterò insieme quelli di luglio e quelli di agosto e lo farò prossimamente, credo primo, non so se primo o dopo quello dei libri forse prima perché così me li cavo di torno e quindi ci vedremo sia con i prodotti finiti dell'estate sia con mm, quello sui libri e poi prossimamente ma molto più avanti ho qualche idea per Halloween quindi per, mm, questo è tutto per oggi ci vediamo alla prossima grazie di, per, avere, per essere passate dal canale un bacio ciao